లాస్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం ఆ క్రియేట్ చేసిన డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ జిఎల్ అకౌంట్ని క్యాష్ డిస్కౌంట్కి ఏ విధంగా అసైన్ చేస్తాం అనే విషయాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియోలో మనం డిఫైన్ అకౌంట్ ఫర్ లాస్ట్ ఆఫ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రావాల్సిన డిస్కౌంట్ అనేది రానప్పుడు దానిని లాస్ట్ ఆఫ్ గ్యా క్యాష్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్లో మనం మెన్షన్ చేయాలి ఆ లాస్ట్ ఆఫ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్కి మనం మెన్షన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఒక జిఎల్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి ఈ జిఎల్ అకౌంట్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఆఫ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్లో మనం త్రీ త్రీ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ని మనం క్రియేట్ చేసాం ఒకటి డిస్కౌంట్ రిలేటెడ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఇన్స్టాల్మెంట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఇమీడియట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్లో మనం విత్ఇన్ సెవెన్ డేస్లో కానీ నైన్ డేస్లో కానీ పే చేస్తే ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుందని ఎంటర్ చేసాం అదేవిధంగా విత్ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మనం పే చేస్తే త్రీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుందని మనం ఎంటర్ చేసాం అదేవిధంగా లాస్ట్లో వచ్చేసరికి డ్యూ డేట్ అంటే వితిన్ ట్వంటీ టూ డేస్లో మనం పే చేస్తే నో డిస్కౌంట్ అంటే ట్వంటీ టూ డేస్ తర్వాత ఎటువంటి డిస్కౌంట్ రాదు అలాంటి సమయాలలో మనకు మిస్ అయిన డిస్కౌంట్ని ఈ లాస్ట్ ఆఫ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ రూపంలో మనం ఈ ఎస్ఏపిలో మెన్షన్ చేయాలి అది ఎలా అంటే మనం ఒక జి ఫస్ట్ ఒక జిఎల్ని క్రియేట్ చేయాలి జిఎల్ క్రియేషన్కి టీ కోడ్ వచ్చేసరికి ఎఫ్ఎస్ డబల్ జీరో సో దీనిని ఎక్స్పెండిచర్స్లో సేవ్ చేయాలి సో లాస్ట్ ఆఫ్ జి డిస్కౌంట్ నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను మీరు సేమ్ ఒక జిఎల్ అకౌంట్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తారో అదే విధంగా క్రియేట్ చేయండి ఎక్స్పెండిచర్స్ పీఎన్ఎల్ స్టేట్మెంట్ అకౌంట్ అండ్ లాస్ట్ ఆఫ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ లాస్ట్ ఆఫ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ కంట్రోల్ డేటాలో వచ్చేసరికి లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే జీరో జీరో వన్ పోస్టింగ్ డేట్ అండ్ ఫీ స్టేటస్ గ్రూప్ వచ్చేసరికి జీ జీరో జీరో వన్ సేవ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం క్రియేట్ చేసిన జిఎల్ అకౌంట్ని లాస్ట్ ఆఫ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్కి మనం లింక్ చేయాలి దీనికి టీ కోడ్ వచ్చేసరికి ఓబిఎక్స్వి ఓబి ఎక్స్వి మన చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వచ్చేసరికి టీసీసీఏ సో ఎంటర్ క్లిక్ ఇక్కడ పోస్టింగ్కి ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసి ఇలాంటి అకౌంట్ అనేది ఒక టోపెన్ అవుద్ది సో ఆ అకౌంట్లో మనం ఏ జిఎల్ అకౌంట్ అయితే మనం క్రియేట్ చేసామో అంటే లాస్ట్ ఆఫ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్ అనేది మనం ఒక జిఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాం ఆ జిఎల్ అకౌంట్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి అదేంటంటే లాస్ ఆఫ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ సో టూ థౌజండ్ త్రీ అనేది సో ఇవి ఎంటర్ చేసాక రూల్స్ పోస్టింగ్కి పోస్టింగ్కి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సో సేమ్ సో ఈ వీడియోతో మనం టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టెప్స్ ఏ విధంగా కస్టమైజ్ చేస్తాం అనే విషయాల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఈ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ పేమెంట్స్ని యూజ్ చేసి వెండర్ ఇన్వాయిస్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం వెండర్కి ఏ విధంగా పేమెంట్ చేస్తాం ఆ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు మనకి క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఎలా వస్తుంది అనే విషయాల గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్